kompyuta yapo kama unavyoiona nikisema ni bonyezi hapa ili niwashe na thing why kwa sababu nimebadilisha kitu cha kuashia kwa sasa ninawasha kupitia kifaa changu hiki hapa hiki kifaa kinafanya kazi kwa remote ina remote nikibonyeza hapa tanijibu Yes, somo letu ni kifaa kia hapo, tunataka tukitingeneze Namna gani, tunaweza tukaunda kifaa ambacho tunaweza tukikifanya installation Kitea computer yote na ikawanga kupitia remote Kifaa ni kia hapo, ambacho usitu mekitingeneza Sisi hapa leo tafanya, takifungue kifaa, tukione kime tingeneza Wali mudani, ilinawe ujue na mna gani, kuna kitingeneza Ni raisi, hamuna ugumu wote Nikifungue mudani, utakuta kuna beti na kuna vitu vingine ambavyo uenda kwa karibu sivyoni hapo lakini vipo ndani humu kabisa tutavitoa ili tuone vitu kitu kimoja kimoja ndani hii kile kimetengenezwa hapo kwa mimi nitatoa beti hizi okay mimi nimefungua kila kitu ambacho kilikuwa ndani vitu vikubwa ambavyo vimetengeneza huu mtambo ni hivyo tutaelezea kitu kimoja kimoja tena hiki cha beti ni hiki na hiki na hiki kidude hiki ni kitaa cha kawaida hiki ni kitaa kinaitwa led kwa maana kenda na mtambo tuna led lakini pia tuna kitu kinaitwa hiki kidude kinaitwa IR receiver hiki IR receiver na tuna kirude hiki ambacho hiki ni light sensor. Okay. Ili tuelewe mtambo huu umetengenezwaje lazima tuchambue kidude kimoja kimoja ili tujue kwa nini kwanza mimi nimeweka hivi dude hivi tatu hapo ambavyo ndio nimesema ndio vya msingi. Tutaanza na kidude hiki ambacho kinaitwa light sensor. Ili nikijua hiki light sensor ni kinafanya kazi gani? Lazima ujue kompyuta inawaka vipi kwa sababu mtambo wetu huu unafanya kazi ya kuwasha kompyuta. Sasa kompyuta inawaka vipi ndio somo la mwanzo. Na ili ujue namna gani kompyuta inawaka lazima ujue mtambo au umeme unawashwa vipi kwa sababu kila kompyuta ni mtambo umeme, ni electronic machine. Na ni mtambo ambao unatumia umeme. Na kifaa chochote kina ambacho kinatumia umeme kina mfumo wake ili kiwake. Kwa tunawasha vipi? Haraka haraka tunaambia tunawasha kupitia switch. Yaani hata bulbu yako ya ndani hapo ili uwashe utabonyeza switch. Kwa picha hiyo kitu cha mwanzo ambacho natakiwa tujue ni kwamba switch ni nini? Switch ni kitu gani? Hilo ndo somo la wale ambao Tanzania nalo sisi ili tupate kujua mtambo kikawaida unafanya kazi vipi. Tunataka tuangalie switch inafanya kazi vipi. Najua kuna wengine wanajua nataka hiyo ni somo kwa watu wengine wao ambao pia hawajui maana yake msije kukasirika hapo kwa unaoso inakuwa refu sio nini na mwingine ajui switch inafanya kazi vipi anaiona tu. Na sina kujua switch inafanya kazi vipi hawezi kujua hata kompyuta nini. Na inafanya kazi vipi. Kwa hiyo tuangalie switch inafanya kazi vipi. Mimi nitaika hapa beti. Hapa nitaika beti. Hapa na nyaya mbili. Hizi nyaya za beti zinatoa volt. Hii beti kinashtoka ndani ya beti ambacho yoki kieka kwenye bulb ukieka kwenye taya yako inawaka inaitwa volt. Kwa hizi nyaya safe zina volt. Bimana kama nitazichukua nitaziunganisha na kitaa zitawaka hizi. Okay, mimi nitaunganisha hizi nyaya ili niwashe itaa na alafu nikuoneshe bulb au switch inafanya kazi vipi. Tumesema kitaa ki kawaida unapona huko ndani kuna kile kifupi na kirefu. Hiki kifupi hiki, hiki kirefu kinamaanisha ndio hiki kidude kirefu hiki hiki ambapo huko ndani kidogo. Hii ndio chanya na hiki ambacho mndani kipana huko chini mguu wake mfupi hiki hii ndio asi. Nenda kuja hapa nitaeka hii asi hapa. Nitaeka chanya hapa tai tawaka. Chanya manaki bikichwa na asi manake kitaku cha beti. Sasa hivi nikimganisha itai tawaka. Niona? 
time work. Okay. Sasa switch inafanya kazi gani? Wanadamu baada ya kugundua teknolojia hii ya mataa na kuwasha na nini mambo ya umeme, waganyuliza sasa mfano kama taa, muda wote tawafanya kazi itakuwa na waka. Yaani taa ya gari muda wote itakuwa na waka. Wakati mchana jua likishatumoza, jua ni mbaba anazima taa zote. Na hata kama utawasha taa yako inaonekana haina faida tena unapoteza pesa kama ni mafuta kama ni beti kama ni nini yani unaingia gharama bila faida sasa tutafanyaje itaa hiyo inazimika tuiwashe au iwake muda tu ambao sisi tunahitaji hapa wakati wa kuna fikra ya kutafuta kitu ambacho kita kata umeme wakati ambao sisi hatutaki tai wake kikawaida hapo ukitoa beti maana yake tai tazimika lakini ikaonekana fikra ya kutoa beti kila muda ina faida Tutengeneze mfumo ambao amna haja beti takapa pale pale lakini sisi tukikata ji umeme utakofanyaje utembei fikra ni pesi tu ya mtoto achikichea ni kwamba tutakata waya tukikata waya maana yake tukiunganisha itawaka na tukikata haitoaki kwa maana yake sasa hivi hapa nikitoa waya tai tazimika na nikiweka tai itawaka na switch imetengenezwa kwa mfumo huu maana yake switch ni nyaya ni nyaya moja imekatwa ambapo unapobonyeza taa na ziunganisha zile nyaya na kibonyeza tena taa maana yake inachanisha zile nyaya kwa tai na kuna fanyali haiwaki. Okay. Sasa sisi hapa tumefanya nini? Katika mtambo wetu sisi huu tunabadilisha mfumo mmoja. Katika kompyuta kuna switch hii ambayo inatakiwa ubenyeze, uunganishe kikawaida nyaya ziungane ili wake na wachanishe ili izimike. Sisi tutatoka katika mfumo huu wa kawaida tutatumia switch ya kwetis nyingine ambapo ni hiki kidude kinaitwa light sensor. Hiki. Hiki ndio kinafanya kazi gani? Kazi gani? Hii ni switch ya kawaida lakini switch hii haifanyi kazi kwa kukatanisha nyaya no au kuunganisha nyaya no hii inafanya kazi kwa kupitia mwangaza uliopo katika mazingira uliopo ndio nini yani kama nitachukua hii switch hiki kidude nitakiweka hapa alafu nikaikiunganisha hapa nitakiunganisha hapo Angalia baada ya kuunganisha hapa kitaa kinawaka hiki. Lakini hapa kinawaka vipi? Kinawaka kwa kupitia switch hii. Hii ni switch gani? Switch hii sheria yake ipo hivi. Yaani mimi nikiziba hapo naona tena waka. Sheria yake ipo hivi. Hii ni switch inafanya kazi kwa mwangaza. Yaani ili wake anatakiwa niweke mwangaza na ili izimike anatakiwa niweke ni izime ni izime mwangaza. Yaani hapa kwa mfano nikija kuleta taa yote ambayo inawaka nikileta hapa nikizidi kumulika hii taa huku kitaa kitazidi kuwa kitazidi kupata moto zaidi au kitawaka zaidi kama hii taa itakuwa na nguvu kama ina nguvu kitawaka na kama nitakiziba hiki kitaa nikikekea giza mwangazo utapungua umeona mwangazo umepotea kana kwamba amna nikiachia unakuja na kila anaposidi kupoteza kiza zaidi iko kidude kinazidi kufanyaje kuzimika tunao hapa amna kitu kwa sababu nimeziba mwangazo ufi kwenye kidude nikiachia inawaka kwa sababu mwangaza imeuhusu ufike kwenye kwa kitu. Kwa maana yake somo liko hivyo. Kwa sasa hivi hapa inawaka. Kiangalia huko ndani takuta inawaka. Nikija nikiziba hapa itazimika. Umeona? Nikiachia itawaka kwa sababu gani? Kwa sababu hii ni switch inafanya kazi kwa mwangaza. Kwa sasa sisi tumefanya nini? Kwa sasa hapa tutakifanya sisi niki. Tumetumia hii light sensor ili Tukikiwimulika na taa kitume umeme kwenye kompyuta kompyuta yake. Hesabu ni pesa set. Kwa hiyo mpaka hapa tumejua light sensor inafanya kazi gani na ikikita tumekeka kwa sababu gani? Kwa sababu hiki taa tumekeka ili kumulike light sensor switch yetu hii ya taa ambayo inawaka kwa taa. Maana kwa picha hiyo kwa switch hii naweza kuweka nyumba yangu iwe inawaka taa automatically inapokuja kiza na izimike automatically mwangazo unapokuja. Kwa mfumo huo umetembelea nchi au sijui umeenda katika baadhi ya sehemu na kuta mataa na wako automatically kiza inapoingia usishangae ni kwamba umetumia ki, kitu kama hiki. Kwa maana hata unaweza kutengeneza mfumo kama huo. Na hapo unaweza kuweka vitu mbalimbali. Kwa sababu hii ikiwa ukizima taa unaweza kuibadilisha ukasema bwana ifanye kazi, ifanya kazi kupitia kiza. Ndio nini? Maana yake nina uwezo labda mimi nipo kwenye chumba maalum ni kwa siwashi taa kile chumba sipokuwa ndaga nikae nianze kutumia kompyuta. Kwa unaweza kuset kompyuta yako, unapowasha taa ya kile chumba, kompyuta na yenyewe wake kwa sababu itajua kuwa wewe unafanyaje. Unataka kuitumia. Na unapoizima, kompyuta izimike. Kwa ni vitu ambavyo unavipata kupitia njia kama hizi. Tutakuja tu ni kumbele sasa hivi tuishie hapo. Somo letu leo 
So ya leo ni namna gani tunatumia remote au tunatengeneza kifaa so tunatengeneza tutatengeneze mtambo mdogo ambao tukimwekea mtu ana uwezo kufanyaje wa kufanya installation na automatically computer yake itakuwa na uwezo kuasha kupitia remote tumetumia kile kingine kiapo kinaitwa IR ikidi kinafanya kazi gani ikidude kazi yake hasa ni kupokea mionzi ya remote hii remote unapomweza TTT hii remote unapomweza TTT inatuma mionzi hii mionzi ili uipokee unahitaji kidude hiki kinaitwa IR kwa hiki nikibonyeza hapa kinapokea mionzi hii napokuwa na nini napokuwa kitakapokuwa kidude kimepata power kwa maana hicho kifanya ni kwamba mionzi inapokelewa hapa inatuma kwenye kitaa kitaa kinawasha hii switch ili umeme uende kwenye kompyuta hatimaye kompyuta ifanyaje iwake kwa sababu zote limeishia hapo hamna chochote kigumu okay kwenye uunganishaji tumeunganisha vipi mimi nitazuia tuangalie tumeunganisha vipi vidude tutakuonesha hapa tumeunganisha vipi ili usipat tabu na hiki dude mshoni kabisa maana kitakielezea kinapatikana vipi kama utahitaji ni simple kama umeshindwa kutengeneza kama tutafanya sisi una uwezo wa kukiagiza tukakuletea hapo ulipo na ukabadilisha kompyuta zako zote zikawaka kwa remote maana iko na uwezo na kituo cha kompyuta seti ukija unaosha remote kompyuta zote zinawaka watu wanashangaa vipi ni IT ni kituo cha IT unaosha watu kuwa uko IT zaidi okay tumeunganisha vipi Tulisema hivi kwanza hii light sensor hii ni switch ya kawaida. Kwa kama ni switch haina sheria iwe hasi au chanya hii haijali. Kwa hii hatuna mahusiano nayo itaeka pembeni sasa hivi haina kesi. Kesi ipo kwenye kitaa, kwenye taa na iki. Iki kidude viwili. Kwa sababu taa ina hasi na chanya. Ipo hivi. Hii kidude kishika kishike hivi, yani kikutazame wewe, kishike hivi. Kikishika hivi mguu huu wa kulia huu hii ni asi eti asi hii ni chanya huu ni chanya na mguu huu wakati unakuja baada yake huu ni mguu wa asi na mguu huu wa mwisho ni output ndio nini kama kuna kitu unakikusudia na, na kiwake kwa kupitia mionzi maana ikotakiekea mguu wake wa mwanzo huko au moja wa miguu yake itakuwa hapa upo eh hiki kitaa sisi tumekiset tunataka kiwake mionzi inapokuja hapa. Kwa maana kitafanya tutafanya hivi. Mguu wa chanya wa kitaa utaenda kwenye mguu wa chanya wa hiki kidude cha IR. Maana kama tumesema mguu wa chanya ni mrefu, kwa maana mguu mrefu tutaunganisha hapa. Mimi nitatumia hiki kidude na kita mamba kwa sababu na kitaje. Mtaunganisha mguu huu na mguu huu. Maana hapa nimeunganisha chanya na chanya, yani chanya ya IR na chanya ya kitaa. Umeona? Itabaki asi ya kitaa na asi ya kikidude IR. Hii asi ya kitaa itaunganishwa kwenye output ya hiki kidude. Kwa maana nitakuja hapa nitamwambia bwana niwekee output ya hiki kidude. Kwa maana nitakuja hapa nitaweka mguu wa mwisho pap. Nitakuja kuunganisha na huu mguu wa tai. Pap. Nimaliza kichobaki nini? Kichobaki sasa hivi anatakiwa nitoe waya wa chanya na waya wa asi kutoka kwenye kidude ile kwenye power. Ambapo kwa waya wa chanya ni wap simple. Kwa mimi nitaweka waya huu uwe wa chanya. Nitaweka hapa. Na mtauchukua waya mwingine ambao utakuwa ni wa asi nitaweka kwenye asi kwenye beti ambao huu maana kunaenda kwenye beti nitakuja kuweka hapa kati. Nimaliza setting yangu. Hapa setting imetimia. Kivipi? Yaani sasa hivi hapa kama nitabonyeza remote hiki kitaa kitawaka hiki. Angalia remote hapa nikibonyeza sasa hivi taitawaka. Kwa nini inawaka? Kwa sababu hiki kidude hiki kinafanya kazi ya kupokea mionzi inayotoka kwenye nini? Kwenye remote. Kwa somo letu lote limeishia hapa. Hujaliwa vizuri ile somo tazama tazama somo ile hapo au kama umedownload basi search katika kompyuta yetu namna gani unaweza kufanya kompyuta iwake kwa kupitia remote tumekufundisha mwanzo mwisho tumeunganisha kitu kimoja kimoja na kompyuta ikawaka lakini pia kifaa kama utakihitaji hata tukifanya kifaa chetu afu tukuoneshe mwisho kinakuwaje ili tukwambie kama utakihitaji pia unakipataje okay kifaa chetu kimeisha baada ya kuisha kinakuwa kipo hivi tushakifunga angalia Nikimonyeza remote utakuta kinawaka wako mwenda inamaanisha kiko tayari kwa kazi
itamalizia hivi vibaki okay tukimaliza tumemaliza bili chetu ni kiapa ni kidogo mambo kienda huku huu ni waya ambayo utakuja kuweka kwenye kompyuta yako sehemu ya pawa tutoa ule waya pawa tutaweka huu kiweka huu computer automatically tag kupitia nini kupitia remote kibonyeza sasa hivi utakuta ina waya kama tulivyosema haujaelewa zaidi namna gani anatengeneza mtambo huko chini tuelezee leo somo tulifundisha kisomo mwanzo mwisho tazama mwingine atanimiliza sasa sasa computer imeshawaka imewasha imewaka lakini ikitokea bahati mbaya mtu kaja kabonyeza remote na kuwaja kwa sababu kuna wengine watu wafuje wale akishajua hii computer na kupitia remote hata bonyeza bonyeza inakuwaje somo hili tulifundisha tazama hapo tuliongelea namna gani unaweza kazuia kama mtu atabonyeza kitufe cha kuzimia kompyuta kwa bahati mbaya au hata kwa makusudi sababu so, inatokea muda mwingine mtu anakufanya makusudi anazima kompyuta afana dai alikuwa sijana tafuta si kitabu sije alikuwa anatafuta nini utashangaa kitabu chako natafuta kwenye kompyuta yangu mimi sasa hii ni nkei somo hili tusharifundisha namna gani unazuia kitufe hiko kibonyezwa tena wakati kompyuta tayari shawaka kisifanye kasi tazama video hii hapo hii ni nkei unataka kuimarika zaidi Abo chini kuna form jaza njoo ujifunze. Kwa hiyo maana kujua zaidi mambo ya umeme, siji vote ndio nini, kuna kitu kinaitwa mpea. Lakini pia hii kitu ambacho nimekionyesha hapa cha kuwasha taku kupitia cha kuwasha umeme kupitia tochi. Kule tumeelezea zaidi na pia tumesoma namna gani unaweza kutengeneza testa ya umeme ambayo inahitaji uiunganishe, uiunganishe na umeme ili ujue kama kuna umeme. Ni kiasi cha kuweka juu ya sema ambapo kuna umeme au haya umeme juu yake testa yenyewe itakuwa itakwambia kama hapo kuna umeme au hamna. Ini ngei tunataka wewe uwe more than a professional. Asante.